যে টপিকটা পড়ব টপিকটার নাম হলো কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস বা গ্যাসের গতিও তত্ত্ব গ্যাসের গতিও তত্ত্বের মূল বক্তব্য কি গ্যাসের গতিও তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো গ্যাসের অণুগুলো সর্বদা বিভিন্ন বেগ নিয়ে চারদিকে ছুটে বেড়ায় অর্থাৎ একটা পাত্রে যদি গ্যাসগুলো থাকবে যে গ্যাসের অণুগুলো থাকবে অণুগুলো সর্বদা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন বেগে সবসময় ছুটতে থাকে এটা হলো গ্যাসের গতিও তত্ত্ব এটা তথ্য এটা শুধুমাত্র একটা থিওরি কারণ এর এ কোনোভাবে প্রমাণ করা যায় না কিন্তু এর দ্বারা গ্যাসের অন্যান্য অনেকগুলো ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সমানভাবে গ্যাসের অন্যান্য অনেকগুলো ধর্ম দ্বারাও গ্যাসের গতিও তত্ত্ব তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করা পসিবল ঠিক আছে এবার গ্যাসের গতিও তত্ত্ব পড়ার আগে প্রথমে কিছু বেসিক ধারণা আবিষ্কার কর জানতে হবে কারণ গ্যাসের গতিও তত্ত্বের প্রথমেই যে বক্তব্যটা রাখা হয়েছে বক্তব্যটায় বলাই হয়েছে যে গ্যাসের গতিও তত্ত্বের পদার্থের অণুগুলোর বিভিন্ন গতিপথ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে অণুগুলো কি সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেগুলো একটু দেখতে হবে ওকে তা যে গ্যাসের গতি তত্ত্ব পড়ার জন্য প্রথম জিনিসটা নিয়ে আমরা পড়বো সেটা হলো গিয়ে মলিকুলার স্ট্রাকচার অফ এ ম্যাটার বা একটা পদার্থের মলিকুলার স্ট্রাকচার বা আণবিক গঠন সম্পর্কে আণবিক গঠন সম্পর্কে পড়ার আগে প্রথমে জানা দরকার কি অণু কাকে বলে অণু হলো পদার্থে সেই ক্ষুদ্রতম অংশ যার মধ্যে পদার্থে সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকে এটা নিয়ে আর বেশি বলার এখানে দরকার নেই আচ্ছা অণুগুলো কীরকমভাবে থাকে গ্যাসের বিভিন্ন পদার্থের যে অণুগুলো থাকে অণুগুলো একটা ক্রমে থাকে ঠিক আছে কখন এই অণুগুলো সবসময় তাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান থাকে কখনো হয় না যে অণুগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে থাকে এরকম কখনো হয় না একটার গায়ে একটা এরকম কখনোই হয় না অণুগুলোর মধ্যে একটা গ্যাপ সবসময় থাকে এই যে গ্যাপটা থাকে এই গ্যাপটা কী বলে আন্তর অণুবিক স্থান আর অণুগুলো পরস্পর নিজেদের একটা আকর্ষণ বল দ্বারা নিজে সবসময় আকর্ষণ করে একটা জায়গাতে তারা নিজেদেরকে রাখতে চেষ্টা করে সেই আকর্ষণ বলটা সেই যে ফোর্সটা সেই ফোর্সটাকে বলা হয় অন্তর আণবিক বল আচ্ছা বিভিন্ন এবার দেখা যাক বিভিন্ন অবস্থার সাথে পদার্থে আছে বিভিন্ন অবস্থা যেমন তরল কঠিন ও গ্যাসীয় অবস্থা এই বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে এই অণুগুলোর অন্তর আণবিক দেশ এবং আন্তর আণবিক স্থান এই বা আন্তর আণবিক বল যে জিনিসগুলো রয়েছে জিনিসগুলো কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত ঠিক আছে প্রথমে ধরি কঠিন পদার্থ কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে ব্যবধান সবচেয়ে কম কম্পারিজন টু তরল ও গ্যাস অর্থাৎ ব্যবধান কম কারণ কি কারণ হলো তাদের মধ্যে আকর্ষণ বেশি অর্থাৎ কোনো জিনিসের কোনো তরল পদার্থ কোনো কঠিন পদার্থের অন্তরণবিক ব্যবস্থান কম তার কারণ হলো কি কি তার মধ্যে আকর্ষণ বেশি বা উল্টো করে বলতে পারি আকর্ষণ বেশি থাকার জন্য আন্তরণবিক বলটা বেশি এই জন্য কি হয় কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকারও আছে আয়তনও আছে এবার যখন একে হিট দেওয়া হচ্ছে কিউ হিট দেওয়া হচ্ছে তখন কি হচ্ছে এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা বাড়তে শুরু করে দেয় এবং এদের মধ্যে ভাইব্রেশন শুরু হয় ভাইব্রেশনের জন্য গ্যাপটা বাড়তে শুরু করে বাড়তে বাড়তে একটা টাইমের পরে অণুগুলো অনেকটাই দূরে চলে যায় সুতরাং কি বলা যেতে পারে তাপ শক্তির জন্য গ্যাসের ওই তর কঠিনের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং তার আন্তরণবিক বল কমে গেছে এবং আন্তরণবিক দূরত্ব বেড়ে গেছে সিম্পল গল্প এই জন্য কি হচ্ছে কঠিন তরল পদার্থে নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও আকার নেই আকার নেই যে পাত্রে যখন রাখা হচ্ছে সেই পাত্রের আকার গিয়ে তরল পদার্থটা ধারণ করছে কারণ কি অণুগুলোর মধ্যে গ্যাপটা বেশি থাকার জন্য একটা অণুর উপর থেকে আর একটা অণু স্লাইড করে চলে যেতে পারে ঠিক আছে কিন্তু কঠিন পদার্থ থেকে সেটা কখনোই হয় না কারণ এগুলো সবসময় নিজেদেরকে কাছাকাছি থাকার জন্য আকর্ষণ করে একটা আকার সবসময় বজায় রাখার চেষ্টা করে খুব ভালো কথা এবার দেখা যায় গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হয় গল্পটা আচ্ছা গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হয় গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে তরল পদার্থ যখন তাপ দিই তখন তরল পদার্থটা গ্যাসে পদার্থ রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থের যে অণুগুলো রয়েছে তার মধ্যে যে গ্যাপটা সেই গ্যাপটা তরল পদার্থ থেকেও বেশি অর্থাৎ এর আন্তরণবিক বলটাও অনেক কম এবং দেখা যায় গ্যাসের ক্ষেত্রে এই গ্যাপটা এতটাই বেশি যে একটা অণু আর একটা অণুকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করছে সেটা অলমোস্ট নেগ্লেজিবেল এই জন্য অণুগুলো রয়েছে অণুগুলো সব সময় চারদিকে বিভিন্ন বেগে দৌড়াতে থাকে তরলেও হয় কিন্তু অনেকটাই কম কারণ তরলে একটা আকর্ষণ বল একটা রয়েছে কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে আকর্ষণ বলটা এতটাই কম গ্যাপটা এতটাই বেশি যে সবসময় এরা বিনা বাধা চারদিকে দৌড়াতে থাকে এই জন্য তর গ্যাসের পদার্থে না আছে নির্দিষ্ট আকার না আছে নির্দিষ্ট আয়তন একটা পিস্টনের মধ্যে যদি আমি একটা গ্যাসকে রাখি গ্যাসকে রাখি যদি পিস্টনটা আমরা প্রেশার দিই দেখবো কি গ্যাসটার আয়তন কমে গেছে মানে কি অণুগুলো আরও কাছাকাছি চলে গেছে আবার যদি পিস্টনটাকে খুলে নিই দেখবো কি 
ऊपर दिखे तुले देखो कि ओ गैस टाइम चार दिखे आज समसत्व भाव जैगा दखल कर नहीं मान कि निर्दिष्ट आकार आयतन नहीं अणु आकर्षण एतटाई कम जो एरा निर्दिष्ट विभिन्न दिखे निजी इच्छा दौड़ौड़ी करते ठीक है खूब भलो कथा मुझे फेला जाए टपिक हल पदार्थ आनबिक गति आनबिक गति बोलते कि बोझा जो अणुगुल परमाणुगुल अणुगुल रही है अणुगुल सब समय निर्दिष्ट गति अणुगुल मध्य सब समय एक गति रही है एक कठिन पदार्थ हक एक तरल पदार्थ हक एक गैस पदार्थ हक तरह अणुगुल मध्य एक गति रही है तरल कठिन पदार्थ अणुगुल सब मध्य गति एकदम ही सामान्य एवं बसिभाग क्षेत्र थके कि विशेष क्षेत्र छाड़ा गति दक्ष ही जाए ना कारण की आकर्षण बल खूब काछाची थे बेसि हर जो काछाची थके निर्दिष्ट शेप मेनटेन कर गैस पदार्थ क्षेत्र से कख मेनटेन है ना ए गैस पदार्थ अणुगुल कर सब समय एक निर्दिष्ट भिन्न भिन्न बेगे चार दिखे दौड़ौड़ी करते थे ठीक है कि धर्म रही है पदार्थ से धर्मगुल जिन भलो भाव व्याख्या जाए देखा जाए स्क्रीन टाइम मुझे देवा जा धर्मगुल प्रथम धर्म कि व्यापन अच्छा व्यापन संज्ञा की जे धर्म पदार्थ अणुगुल स्वतस्फूर्त भावे बसि घन स्थान कम घन स्थान संचालित होते हैं व्यापन बोले मान को स्थान पदार्थ घनत्व बेसि थे घनत्व बस मैं बसि संख्यक अणु जो थे और अपर एक पत्र कम संख्यक अणु थे दोटोर मध्य जो एक लाइन को जो करा जाए बसि घनत्व कम घनत्वर मध्य गए आल्टिमेटली एम एक्टर सीचुएशन तैरि कर जानने दो दिख ही सम घनत्व तरल थे सम घनत्व गैस थे ठीक है ये जिनटा जिनिटा कि बोलते व्यापन ये व्यापन कैन हे कारण अणुगुल निजेद मध्य भू निजे मध्य दौड़ौड़ी करते ही ये पसिबल है से ना करते दिन ही सम्भव हतोना कारण जो एबारे भलो उदाहरण कौन देखा जाए भलो उदाहरण कौन देखा जाए दादा एक सेकेंड एक पत्र हल्का गैस रखा ठीक है हल्का गैस और एक पत्र भारि गैस रखा आ एवं दो पत्र जो एक मिक्स कर देव हलो ये हल्का गैस रही है एखे सर एखे भारि गैस रही है और इखने हल्का गैस रही है क्योंकि एक समय पर देखा जाए जो मिश्रण आज मिश्रणटार मध्य समसत्व मिश्रण तैरि हो अर्थात कौ भारि गैस कौ हल्का गैस सुलम कर बेपार नहीं दिन की प्रमाणित हलो एर प्रमाणित हलो एर मध्य जो अणुगुल आज ताओ निजे इच्छा मत दौड़ौड़ी कर मध्य अणुगुल ताओ निजे इच्छा मत दौड़ौड़ी कर तर एक समसत्व मिश्रण तैरि होम गल्प है कथाय जले जो कपार सालफेट रखा है पेने कल फेला एक बार कि देखो कल आस्ते 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 चार दिखे छड़े पड़े तरह मान कि अणुगुल निर्दिष्ट बेगे भिन्न भिन्न दिखे सरि विभिन्न बेगे भिन्न भिन्न दिखे चार दिखे गए छड़े पड़े स्वतस्फूर्त भावे तरह ही घटनाटा घटे कठिन पदार्थ क्षेत्र देखा जाए देखा जाए ना तो नये कठिन पदार्थ क्षेत्र देखा जा रहा उदाहरण हल ग सेमिकंडार तैरि कर समय सिलिकन सिलिकन सेमिकंडार फसफरस सिलिकन सेमिकंडार स्ट्राक्चारे मध्य फसफरस अणुगुल थे अणुगुल व्यापन प्रक्रिय भरे चले आसे सिलिकनर अणुगुल मजखान जो गैप थे तरह मध्य जैक ये नहीं पर डिसकाशन जाए बैर टपिक सेमिकंडार की तैरि है सम्पूर्ण आलदा एक टपिक आईते अच्छा तो हमें कि बोझा गल व्यापन जो धर्म व्यापन जो धर्म रही है पदार्थ व्यापन धर्म पदार्थ आणविक गति के आणविक गति के परोक्ष भाव समर्थन कर टपिक एर पर हल गए बाष्पी भवन और बाष्पायन ठीक है बाष्पी भवन और बाष्पायन जो पद्धतिगुल रही है बाष्पी भवन बाष्पायन एरा पदार्थ आणविक गति के व्याख्या करे कम बाष्पी भवन मान कि तरल थे गैस ये प्रसेसटा कि बाष्पी भवन बाष्पी भवन दो एक हल गए कि बाष्पायन स्फुटन ठीक है बाष्पायन और एक स्फुटन यो प्रसेसर माध्यम बाष्पी भवन बाष्पायन प्रसेस की है बाष्पायन पद्धति तरल ये तरल आ 
তলের মধ্যে যে কণাগুলো অণুগুলো রয়েছে অণুগুলো বিভিন্ন গতিবেগে দৌড়দৌড়ি করছে চারদিকে যে অণুগুলো বিভিন্ন দিক গতিবেগে দৌড়দৌড়ি বিভিন্ন করে চারদিকে ছোটাছুটি করার জন্য তাদের প্রত্যেকটা অণু আলাদা আলাদা গতিশক্তি রয়েছে এবার যে অণুগুলোর গতিশক্তি অণুগুলো যখন এইখানে চলে আসবে এই এই পজিশনে যখন অণুগুলো রয়েছে তখন অণুগুলোকে বা চারদিকের অণুগুলো সমান আকর্ষণ বলে টানছে এর মানে কি লব্ধি বল জিরো এই জন্য নিজের মতো করে ছোটাছুটি করতে পারে কিন্তু অণুগুলো যখন এই পর্যায়ে চলে যাবে তখন এদিকে কোনো পদার্থের অণু নেই পদার্থের অণুগুলো সমস্ত এদিকে রয়েছে সুতরাং পরিতলে যখন যাবে তখন পদার্থের অণুগুলো নিচের দিকে একে টানতে থাকছে তারপরেও যার যার গতিশক্তি বেশি তারাই একমাত্র তলে উপর তল থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে সুতরাং বাষ্পায়ন হলো এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসে তলের উপরিতল থেকে বেশি গতিশক্তিযুক্ত তরলের কণাগুলো বাইরে বেরিয়ে যায় আবার একটু ভালোভাবে এক্সপ্লেন করা যাক তরল আছে তলে উপরিতল ওকে তলে উপরিতল তলের মধ্যে এই এইখানে যে কণাটা রয়েছে সেই কণাটাকে চারদিকের যে কণাগুলো রয়েছে সেই কণাগুলো আকর্ষণ করছে আকর্ষণ করার জন্য কি এর মধ্যে লব্ধি বল শূন্য এবার এর যে গতিশক্তি আছে গতিশক্তির জন্য এ পাত্রে গায়ে বিভিন্ন দিকে ছড়াছড়ি করছে ছড়াছড়ি ছোটাছুটি করার জন্য ছোটাছুটি করার পরে যখন এই পাত্রের উপরিতলে চলে যাবে তখন কি হচ্ছে এর এদিকে অণু আছে এদিকে অণু আছে এদিকে অণু আছে কিন্তু এদিকে অণু নেই এদিকের অণুগুলো একে নিচের দিকে টানছে দিকে তার নিট ফলটাকে টানছে কিন্তু এদিকে কেউ ওটাকে টানছে না কিন্তু যদি এর কাইনেটিক এনার্জি এই আকর্ষণ বলের থেকে বেশি হয় তখন কি করবে এটা পাত্রের বাইরে চলে যাবে এই প্রসেসটাকে কি বলছে প্রসেসটা কি বলছে বাষ্পায়ন প্রসেস তাহলে বাষ্পায়ন প্রসেস তাহলে কিভাবে সম্পন্ন হচ্ছে নিশ্চয়ই অণুগুলো গতিশক্তি থাকার জন্যই নিশ্চয়ই বাইরে যাচ্ছে আদারওয়াইজ বাইরে যেত না অর্থাৎ বাষ্পায়নকে বাষ্পায়ন প্রসেসটা পদার্থের আণবিক গতিকে পরোক্ষভাবে হলো প্রতিষ্ঠা করছে আর একটা কি আছে বাষ্পায়ন হচ্ছে স্ফুটনে স্ফুটনে কি হচ্ছে যদি আমি এখানে হিট দিই কিউ তাহলে কি হচ্ছে পদার্থের অণুগুলো গতিশক্তি বাড়ছে গতিশক্তি বাড়ার জন্য এই যে বাষ্পীভবনের হার এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু এখানে বাইরে থেকে হিট দেওয়া হচ্ছে সেহেতু এই জিনিসটার নাম স্ফুটন স্ফুটনটা তাড়াতাড়ি হয় আর বাষ্পায়নটা নিচে থেকে হয় সুতরাং আস্তে আস্তে হবে কারণ এখানে বাইরে থেকে কোনো গতিশক্তি বা হিট দিয়ে অণুগুলো গতিশক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে না খুব ভালো কথা এরপরে কি টপিক পরের যে টপিক সে টপিকটা হলো কি গ্যাসের পাত্রে প্রসারণ সেম গল্প গ্যাসের একটা গ্যাসকে একটা পাত্রে রাখলে সেটা কম জায়গাটি বেশি জায়গাটি একটা টাইম পরে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে অর্থাৎ কি বলছে এটা কেন হচ্ছে তাদের আণবিক গতির জন্য এটা পসিবল হচ্ছে এরপরে হলো কি ব্রাউনীয় গতি ব্রাউনীয় গতিটার সংজ্ঞাটা কি তরল কিংবা গ্যাসের মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার অবিরাম গতি তরল বা গ্যাসের মধ্য যদি কোনো আমি পার্টিকেল দিই সেটা খুব ছোট পার্টিকেল যেমন ফুলে পলাক ধন বা কিছু তাহলে দেখা যায় সেগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করে ছোটাছুটি কারণ কেন করে কারণ পদার্থের অণুগুলো নিজেদের মধ্যে ছোটাছুটি করে তারা এই কণাগুলোর সাথে সংঘর্ষ ঘটায় সংঘর্ষ ঘটানোর জন্য এই যে ছোট ছোট কণাগুলো আছে কণাগুলোর মধ্যেও বিশৃঙ্খল গতি দক্ষ করা যায় এটাই ব্রাউনীয় গতি এবং এটা পদার্থের গতি ও তথ্য বিচারের জন্য আণবিক গতির যে বিচার্য তার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে দৃশ্যমান একটা উদাহরণ বাকিগুলো চোখে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু এখানে অণুগুলোকে চোখে দেখা যায় যে এরা বাইরে থেকে যে অণুগুলো দেয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র জিনিস তহল বা কঠিনে দেওয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খল গতিটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা ভিজুয়ালাইজ করা যায় একমাত্র জিনিস সেই জন্য ব্রাউনীয় গতিটা এত ইম্পর্টেন্ট ওকে গ্যাসের আণবিক গতি দ্বারা আরও বেশ কিছু ধর্মকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যে ধর্মগুলো হলো কি কি গ্যাসের চাপ গ্যাসের উষ্ণতা উষ্ণতার সাথে কেন গ্যাসের উষ্ণতা বাড়লে তাপ দিলে কেন গ্যাসের উষ্ণতা বাড়ে উষ্ণতা বাড়লে কেন একটা আবদ্ধ জায়গায় গ্যাসের চাপ বাড়ে গ্যাসের শান্ততা আপেক্ষিক তাপ অনুর ব্যাস প্রভৃতি সব কিছুই গ্যাসের গতি তত্ত্ব দ্বারা নির্ণয় করা যায় এছাড়াও গ্যাসের যে ধর্ম যেমন চার্লস বয়েলের সূত্র যেগুলো আমরা এতক্ষণ পড়ে এসেছিলাম এতদিন পড়ে জেনে এসেছি সেই জিনিসগুলো গ্যাসের গতি তত্ত্ব দ্বারা গতি ও তত্ত্ব দ্বারা নির্ণয় করা যায় এই জন্য গ্যাসের গতি তত্ত্বটা একটু ইম্পর্টেন্ট এর পরের ভিডিওগুলোতে আমরা এই প্রত্যেকটা জিনিস করে গ্যাসের গতি ও তথ্য 
তারা ব্যাখ্যা করা যায় সেই জিনিসগুলো দেখব এবং এর ম্যাথামেটিক্যাল রূপ তৈরি করার চেষ্টা চেষ্টা করব